传统冰箱和我们生活息息相关，但是它却有一些些许的不方便，所以我们设计了智慧型冰箱来改善它的缺点。第一点是，它不能保证食物的新鲜度，所以常常有人将食物放到冰箱内后，忘忘记将食物吃完。就有时候食物会过期，甚至有人还会将过期的食物吃下肚，这是非常可怕的。第二点就是我们设计的智慧型冰箱有食谱管家的功能，它可以提供你每天想要煮的食材，让你不用烦恼每天想要吃什么东西。另外，食谱管家还有一点功能就是。当你想要煮这项食材的时候，你可以很快速的知道你缺少了什么东西，你拥有了什么东西，非常方便。第三点就是我们设计的智慧型冰箱，还有库存管理功能，它可以让使用者设定库存数量。假如我们冰箱里面只剩下一瓶养乐多，而使用者设定的库存数量限制为二十，这时。智慧型冰箱就会发出简讯的功能，让使用者很快速的知道他的库存数，养乐多在冰箱的库存只剩下一瓶，非常方便。首先，这里是管理者登录的画面，我们利用管理者来新增一个使用者，打上使用者的正确 ID、密码、名称、电话、性别、职业、地址、email。和讯息通知时间，我们可以新增一个使用者。当我们使用者新增成功后，便可以利用刚刚新增的账号来登录。当成功登录后，我们可以看到首页的各项资讯。这时，我们点下现有库存记录，我们会看到里面是没有资料的。这时，我们拿出所有的食物 tag 让 RFID 读一次，再点一次现有库存记录，就会发现里面新增了许多食物的资料。我们回首页后就可以看到库存资讯，便可以知道有食物过期了没。这时，我们可以利用库存通知设定来新增库存限制，点选需要的食物加上库存限制，按确定后便可以设定成功。哦，这时我们会看到目前的库存数量。我们再拿出啤酒 tag 让 RFID 读一次，点回现有库存记录后，会发现啤酒资、啤酒食物的资料已经不见了，而目存目前库存数量也减少了。我们点食食谱管家，这里有菜色可以选择，选择你要的菜色，按下确定后，会出现。食谱，按下所需要的食谱后，便会出现里面的名称、调味料，还有食材的做法，以及所缺少的食材及现现在有的食材。接着按下缺少购买食物时，便可以购买。